أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരികളെ സത്യവിശ്വാസികളെ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂത്ത ആലായ ഭയപ്പെട്ടും അവന്റെ വിധിവിലക്കുകൾ മാനിച്ചും ജീവിക്കുവാൻ ആദ്യമായി വസീയത്ത് ചെയ്യുകയാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തിരുമേനി ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന ദൌത്യം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ മക്കയിൽ അനുഭവിച്ച പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമതകൾ പീഡനങ്ങൾ അക്രമങ്ങൾ വേദ്യങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ വിശദമായി നാം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് മക്കയിൽ വഴികളെല്ലാം അടഞ്ഞപ്പോൾ താഇഫിൽ തന്റെ കുടുംബങ്ങളുള്ള പ്രദേശം തിരഞ്ഞ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം യാത്ര പോവുകയാണ് അവിടെ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന് വളക്കൂറുള്ള മണ്ണുണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള അന്വേഷണമാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തന്റെ തൗഹീദിന്റെയും ആഹ്റത്തിന്റെയും റിസാലത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയതേയുള്ളൂ തായിഫിലെ തമ്മാടിക്കൂട്ടം അധോലോകം സാമൂഹിക വിരുദ്ധർ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തിരുമേനി കേൾപ്പിച്ച ആഘാതങ്ങളും പീഡനങ്ങളും വിവരണാതീതമായിരുന്നു എന്നാണ് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് വിഷാദചിത്തനായി ദുഃഖഭാരത്തോടുകൂടി നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നടന്ന് നടന്ന് കർണുസ ആലിബിൽ എത്തി തന്റെ പ്രബോധനം ജനങ്ങൾ വിശാല ഹൃദയത്തോടുകൂടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ള തപ്ത ചിന്തകളായിരുന്നു ആ മനസ്സിനെ മതിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ കണ്ണീരിൽ കുതിർന്ന സങ്കടങ്ങൾ ചാലിച്ച ഹൃദയരക്തത്തിൽ നിന്നും ഉറവയെടുത്ത ഒരു പ്രാർത്ഥന നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തിരുമേനി നടത്തി അള്ളാഹു أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن يحل بي سخطك أو ينزل بي غلبك عافيتك هي أولالي الله وي بابا مان جان سادو وان جان ഉപായങ്ങളും തന്ത്രങ്ങളും വശമില്ലാത്ത നിസ്വലാണ് ഞാൻ എന്നെ പിന്തുണയ്ക്കാനും താങ്ങ് നൽകാനും ഒരു കൈയും മുന്നോട്ടു വരുന്നില്ല ആരുടെ കൈകളിലാണ് നീ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ദുർബലരായ പാവങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവാണല്ലോ നീ എന്നെ കടിച്ചു കീറാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന കുടുംബത്തിന്റെ കയ്യിലേക്കാണോ അക്രമങ്ങൾ അഴിച്ചുവിട്ട് എന്നെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശത്രുക്കളുടെ കരങ്ങളിലേക്കാണോ നീ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് 
ആകാശങ്ങളുടെയും ഭൂമിയുടെയും പ്രകാശം ഏതൊരു കാന്തി വലയത്തിൽ നിന്നും ഊർജം സംഭരിക്കുന്നുവോ ആ വെളിച്ചത്തിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നോട് പറയുകയാണ് പടച്ചവനെ എന്നോട് നീ കോപിക്കരുതേ എന്നിൽ നിന്റെ കോപം ഒരിക്കലും ഇറങ്ങരുതേ നീ നൽകുന്ന ആഫിയത്വും സൗഖ്യവുമാണ് എനിക്ക് മുഖ്യം പടച്ചവനെ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും നിന്റെ സംതൃപ്തിയിലാണ് എന്റെ ശരണം ലാഹൗലവല കുവത്ത് ഇല്ല ബില്ല അറഷിന്റെ കവാടങ്ങൾ മുട്ടിവിളിച്ച ഹൃദയ സ്പൃക്കായ ഈ പ്രാർത്ഥന നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നടത്തുന്ന പശ്ചാത്തലം ആമുൽ ഹുസൻ എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട് ദുഃഖവർഷം താങ്ങും തണലുമായിരുന്ന ഹദീജ റലി അള്ളാഹു അൻഹ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പത്നി ഏതൊരു പത്നിയെ സംബന്ധിച്ചാണോ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അവരോടുള്ള പ്രേമം അള്ളാഹു എനിക്ക് വരദാനമായി തന്നതാണ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആ വനിതാ രത്നം ഈ ലോകത്തോട് വിടവാങ്ങി നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അനാഥമായ സന്ദർഭം അതേ വർഷം തന്നെയാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമുക്ക് സംരക്ഷണമേകിയിരുന്ന പിതൃകൻ അബു താലിബിന്റെ വിയോഗം ഈ രണ്ട് മരണങ്ങളും നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമയെ തകർത്തി ആമുൽ ഹുസൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഈ വർഷത്തിൽ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം നടത്തിയ ഹൃദയ സ്പൃക്കായ ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തിരുമേനയുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം നൽകുകയാണ് ഭൂമിയിലുള്ളവർ മുഹമ്മദെ നിന്നെ കൈവിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആകാശ ലോകം നിന്നെ കൈവിട്ടിട്ടില്ല ഭൂമിയിലുള്ള സാധാരണ ജനങ്ങൾ നിനക്കഭയം നൽകുന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല നിന്നെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ഉറങ്ങാത്ത കണ്ണുകളുമായി തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നു എന്ന് വിളംബരം അതാകുന്നു ഇസ്രാജ സംഭവം ആധികാരികമായ രേഖകൾ അനുസരിച്ച് റജബ് ഇരുപത്തിയേഴിനായിരുന്നു ഇതുണ്ടായത് ആകാശലോകത്തിന്റെ സഹായം അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല അത്ഭുതകരമായ രൂപത്തിൽ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തിരുമേനിക്ക് നൽകുകയാണ് തനിക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞുപോയ മുഴുവൻ പ്രവാചകന്മാരോടും സംവദിക്കാനും സംസാരിക്കാനും അവരുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുവാനുമുള്ള അസുലഭ സന്ദർഭം അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല നബിക്ക് ഒരുക്കിക്കൊടുത്തു അവിടെ നിന്നും ആകാശലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി നരകത്തിന്റെയും സ്വർഗത്തിന്റെയും ദൃശ്യങ്ങൾ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്ത അലഹിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഏതൊരു ഇസ്ലാമിലേക്കാണോ തൻ പ്രബോധനം നടത്തുന്നത് ആ ഇസ്ലാമിന്റെ സത്യാംശം വിശദമായ രൂപത്തിൽ കണ്ണുകൊണ്ട് ബോധ്യപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ ദൃശ്യാവിഷ്കാരം നടത്തി അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്ത അലഹിതിരും എനിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇസ്രാഇന്റെ ആദ്യത്തെ സൂക്തം തന്റെ ദാസനെ രാത്രിയിൽ പ്രയാണം ചെയ്യിച്ച നാഥൻ പരിശുദ്ധൻ മക്കയിലെ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്നും ഫലസ്തീനിലെ മസ്ജിദുൽ അക്സായിലേക്കാകുന്നു ആ യാത്ര അതിന്റെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളും പരിസരങ്ങളുമെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകമായ ആശീർവാദവും അനുഗ്രഹവും കനിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ശാദ്ദല പ്രദേശമാണ് കേവലം വിനോദ സഞ്ചാരമായിരുന്നില്ല അത് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തിരുമേനിക്ക് സമാധാനം നൽകുവാൻ ആത്മവിശ്വാസം നബിയിൽ അങ്കുരിപ്പിക്കുവാൻ താൻ പ്രബോധനം ചെയ്യുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ സത്യതയും സാധുതയും സ്വച്ഛതയും ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുവാൻ 
അള്ളാഹു സുബാനഹു വതആല ഇടവട്ട സംഭവമാകുന്നു ഇസ്രായേലും മിഊറാജിലും കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ലി നുരിയഹു മിൻ ആയാതിന നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ആ പ്രവാചകന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ വേണ്ടിയാകുന്നു ഈ സംഭവം ഇന്നഹു ഹുവ സമീഉൽ ബസീർ അള്ളാഹു സുബാനഹു വതആല മക്കയിലും പരിസരങ്ങളിലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ കേൾക്കുന്നു കാണുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഇടപെടലാകുന്നു ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇടപെടൽ ഈമാനും തവക്കുഴും സ്ഥിരോത്സാഹവും കരുത്തുമുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ഘട്ടത്തിലും അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാല മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ ഇടപെടും എന്ന പ്രഖ്യാപനമാകുന്നു ഇസ്രായേലും മിറാജിലും മുഴങ്ങുന്നത് വിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ മലക്ക് വന്ന് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമയുടെ ശരീരം ശുദ്ധി ചെയ്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ സന്നിധാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ പാകത്തിൽ ആ ശരീരത്തിനെയും മനസ്സിനെയും വിശുദ്ധമായ രൂപത്തിൽ വൃത്തിയാക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ബുറാഖ് കൊണ്ടുവന്നു പ്രകാശ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആ അത്ഭുത വാഹനത്തിൽ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ആകാശ ലോകത്തേക്കാകുന്നു പോകുന്നത് മക്കയിൽ നിന്നും ഒരു മാസം വഴിദൂരം സഞ്ചരിച്ചാൽ എത്തുന്ന ഫലസ്തീനിലെ മസ്ജിദുൽ അക്സായിലേക്കാകുന്നു ആ രാത്രിയിൽ നിഷാ പ്രയാണം എന്ന പേരിൽ ഇസ്രായി എന്ന് പറയുന്ന മഹാസംഭവം യുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം കാണുന്നത് മസ്ജിദിൽ അക്സായിൽ ചെന്നപ്പോൾ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തിരുമേനി ബുറാഖ് എന്ന് പറയുന്ന വാഹനത്തെ പള്ളിയുടെ തൂണിൽ ബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞുപോയ പ്രവാചകന്മാർക്കെല്ലാം ഇമാമായി നമസ്കരിക്കയാകുന്നു അള്ളാഹു സുബാനഹു വത്തഹാലയുടെ ദീനിന്റെ അവസാനത്തെ പ്രവാചകൻ എന്ന പ്രഖ്യാപനം ഈ അനുഷ്ഠാന നിർവഹണത്തിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആദം അലൈഹി സ്ലാം മുതൽ ഈസ അലൈഹി സ്ലാം വരെയുള്ള മുഴുവൻ പ്രവാചകന്മാരുടെ ആത്മാവുമായി നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടെ വെച്ച് സംവദിക്കുകയും അവർക്കെല്ലാം ഇമാമായി നമസ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്നും നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തിരുമേലിയെ അത്ഭുതകരമായ രൂപത്തിൽ ആകാശാരോഹണത്തിന്റെ ഭാഗമായി വാനലോകത്തേക്ക് ഉയർത്തുകയാകുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്ക് ജിബിരിൽ അലൈഹി സലാം ഈ സംഭവങ്ങൾ ഹദീസുകളിൽ വളരെ വിശദമായ രൂപത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ച സൂചനകൾ ഖുർആൻ നൽകുമ്പോൾ ആ ഇസ്രായേൽ നിഷേധിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല മ്യാറാജിലെ സംഭവങ്ങൾ സൂറത്തു നജിമിൽ വ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്തായ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് അതും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അങ്ങനെ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ജിബിരീലിന്റെ അകമ്പടിയോട് കൂടി ആകാശ ലോകത്തേക്ക് കയറുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ആകാശത്തിൽ ആദം അലഹി സലാം അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ആദം അലഹി സലാം വരുന്ന അതിഥിയായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തിരുമേനിയെ സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്നു സതുവൃദ്ധനായ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമ സതുവൃദ്ധനായ എന്റെ മകൻ സതുവൃദ്ധനായ എന്റെ സഹോദരൻ മുഹമ്മദ് നിനക്ക് സ്വാഗതം രണ്ടാമത്തെ ആകാശത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ യഹിയാനബി അലിഹി സ്ലാം മൂന്നാമത്തെ ആകാശത്തിൽ യൂസുഫ് നബി അലിഹി സ്ലാം നാലാമത്തെ ആകാശത്തിൽ ഇദിരീസ് നബി അലിഹി സ്ലാം അഞ്ചാമത്തെ ആകാശത്തിൽ ഹാറൂൻ നബി അലിഹി സ്ലാം ആറാമത്തെ ആകാശത്തിൽ മൂസ നബി അലിഹി സ്ലാം ഏഴാമത്തെ ആകാശത്തിൽ കാബക്ക് സമാന്തരമായി തഫാവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബൈത്തുൽ മഹമൂറിന്റെ ചുമരിൽ ചാരിയിരുന്ന് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സലാം 
വിവാദത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് തസ്ബീഹിലും തെക്കുബീറിലും തഹ്ലീലിലും കാബക്ക് ചുറ്റും താൻ പണിത അള്ളാഹുവിന്റെ ഭവനത്തിന് ചുറ്റും ജനലക്ഷങ്ങൾ തവാഹ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് ഭൂമിയിൽ സംവദിക്കുന്ന അതേ ക്രമത്തിൽ ആകാശലോകത്ത് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബൈത്തിൽ മഹമൂറിന് ചുറ്റും എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ ഓരോ നിമിഷത്തിലും തവാഹ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ നിമിഷത്തിലും എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ തവാഹ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ലോകാന്ത്യം വരെ ആ എണ്ണം തിരിച്ചു വരാത്ത രൂപത്തിൽ പുതിയ പുതിയ മലക്കുകൾ അവർ സംഗമിച്ചു വരികയും ബൈത്തിൽ മഹമൂറിൽ തവാഹ് നടത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ലോകത്ത് ബൈത്തിൽ കാബയിൽ തവാഹ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ ബൈത്തിൽ മഹമൂറിൽ അതേ രൂപത്തിൽ എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ ഓരോ നിമിഷത്തിലും തവാഹ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിയ തവാഹ് ഭൂമിയിൽ മാത്രമല്ല ആകാശലോകത്തും അതേ സന്ദർഭത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആകാശവും ഭൂമിയും തമ്മിലെ ബന്ധമാകുന്നു ഇസ്ലാം അസ്വലാത്തിൽ സത്യവിശ്വാസിയുടെ മിഴരാജാകുന്നു നമസ്കാരം അള്ളാഹു സുബാനഹു ആ സന്ദർഭം വിശദീകരിക്കുക عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يخشى السدرة ما يخشى ما ذاغ البصر وما تغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى جبريل عليه السلام ملك النجة دارت ما يروبة الرند سبنة يعني ترميني كنده أرنور ترقى قل قل جبريل عليه السلام إليه ഖുർആനിന്റെ ആദ്യ അധ്യായം അവതരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇറാ ഗുഹയിൽ വെച്ച് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം കാണുകയുണ്ടായി ജമ്മിലൂനി ജമ്മിലൂനി എന്നെ പുതപ്പിക്കൂ പുതപ്പിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് പത്നിയായ ഹദീദികളുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് പോയ ആദ്യത്തെ സന്ദർഭം അന്ന് മലക്കിനെ തിരുമേ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം കണ്ടു വലഖദ് റഅഹു നസ്ലത്തൻ ഉഖ്റ ഇന്ദ സിദ്റത്തിൽ മുൻതഹ അള്ളാഹുവിന്റെ സന്നിധിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ ചാരെ നിലകൊള്ളുന്ന സിദ്രത്തുൽ മുന്തഹായുടെ സന്നിധാനത്തിൽ വെച്ച് മറ്റൊരു സന്ദർഭത്തിലും ജിബിരിൽ അലൈഹി ഇസ്ലാമിനെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് യക്ഷ സിദ്രത്തമായ യക്ഷ ആ സിദ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഇലന്ത വൃക്ഷത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ആവരണം ചെയ്ത് പ്രകാശ പ്രശോഭിതമാക്കിയ സന്ദർഭത്തിൽ കണ്ണഞ്ചിപ്പോയിട്ടില്ല കണ്ണ് വ്യതിചലിച്ചിട്ടില്ല റബ്ബിഹിൽ കുബറ തന്റെ നാഥന്റെ വലുതിയാവലിയ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ആ പ്രവാചകൻ അവിടെ വെച്ച് കണ്ടു ആകാശലോകത്ത് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തിരുമേലേക്ക് മൂന്ന് അവസ്ഥകൾ പിന്നിട്ടു ഒന്ന് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ രണ്ടാമത് ആകാശലോകത്ത് മലക്കുകളോടൊപ്പം ജിബിരിൽ അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി സവിശേഷമായ ഒരു ആത്മീയമായ അവസ്ഥ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം ജിബിരിൽ അലിഹി ഇസ്ലാമിന് പോലും അനുവാദമില്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ അള്ളാഹുമായി സംവദിക്കാൻ ാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം തിരുമേലിക്ക് അള്ളാഹു അവസരമുണ്ടാക്കി സിദ്രത്തുൽ മുന്തഹാഗിയുടെ സന്നിധിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ ജിബിരിൽ അലൈഹി സ്വലാം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയോട് പറയുന്നു മുഹമ്മദെ എനിക്ക് ഇവിടെ വരെ മാത്രമേ വരാൻ അധികാരമുള്ളൂ മുഹമ്മദെ ഞാനെങ്ങാനും ഈ അതിരി വിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ കഴിഞ്ഞു പോകും പക്ഷേ നീ സിദറത്തുൽ മുൻതഹായുടെ ഈ അതിർത്തിയിൽ നിന്നും അള്ളാഹുവിന്റെ സന്നദ്ധയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഗമിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഭൂമുഖത്ത് കഴിഞ്ഞു പോയ മുഴുവൻ പതിവുകളെയും ഉല്ലംഘിക്കുന്ന മഹത്തായ അമാനുഷമായ ദൃഷ്ടാന്തം നിന്റെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹു വെളിപ്പെടുത്തുന്നു അതാണ് നീ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ജിബിരിൽ അലിഹി സ്വലാമിനേക്കാൾ ഉന്നതമായ അവസ്ഥയിൽ ആദരിക്കുക <laughs> അവിടെ വെച്ച് എന്താ സംഭവിച്ചത് 
جبريل عليه السلام علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى شكدنا يكرث الآقار سوتب ملا آ ملك آ پروادقن پڑپچو پڑپک اند کاریں گل اللام فاستوى انگن ملک وڑا اوبوشتن آئی ساچال روبتیل پرتیشپ پٹو وہو باللو فقیل علا آ پروازگن اندم آگے چکر والتیل ویراجی کن سندربتیل ثم دنا فتدلا انگن آ ملکم پروازگنم اڈت تڈت ونو پنیم اڈت تڈت ونو فکان قاب قوسین او ادنا رند ویلگل ولچ وچال ادن دا بجنگل اید روبتیل اڈت کنو اد اے روبتیل آ ویل ویلین دا رند اٹھنگل ஏது ரூபத்தில் அடுத்துவோ அதே ரூபத்தில் பரவாதகனும் ஜிபிரில் அலைகிச்சலாமும் அடுத்த அடுத்த சம்பதித்து நின்னும் பாவுகா இலா அப்பதிகி மா அவுகா அவடவை செந்தாலோ உல் போதனம் நடத்துந்தது எந்தாலோ அல்லாக வின்று வகை அலையிக்கண்டது ஆ காரிங்கள் அல்லாம் எட்தமா الله سبحانه وتعالى شريعة تاكين السيئة زكاة نومب حج معاملات انجل يند الله من دل الله مسلام اند شريعة ما يبند پتی تندو اوي اللام الله سبحانه وتعالى بومي لا قنو نيم ما كيد پتشي ورو كرم ماترم الله سبحانه وتعالى تند پردلد يا اي بومي البرواجنا اي سيونم سيند محمد اي அரிகிலேக்கு விழித்து ஆகாசல் ஓகத்தி வைச்சாகுன்னும் செரி அத்தாக்கி நியவாக்கி கொடுக்குன்னது நமச்கார் நமச்காரம் ஆகாசல் ஓகத்தி வைச்சானு செரி அத்தாக்கி நிரவாக்கி கொடுக்குன்னது ஆகாசல் ஓகத்தி வைச்சானு நமச்காரம் முதிலிங்கள்கு நிர்பந்தமாக்குன்னது انج نیرت نمسکارم اللہ سبحانہ و تعالی نربند ما کننو الصلاة معراج المؤمن ستی بشاتی ایڈا آگا شاروخن ما کننو نمسکارم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیر مینی آگا سے لوگت بچے آتنی ما یا انبو دگل آرانی کند تند سیٹ جیویدم اوڈیج کڑی کوان تیر مانی تلہ اللہ ما یقبال سوڈی پچھد بولے ஆத்மியமாய நிர்வுதியில் விலையம் பிராபிக்குன் சம்ஜ சன்னியாதி மனச்சாயிருந்து பரிவுராதகின்ன மனச்சாயிருந்து பரவாதனை கேங்கில் اللہ ونڈ سنددیل ننم عرسند چارت ننم ای بومیر پڑیم پغیم الکوان بھودگ لوگت تیک پروادگن ورمائی رنیلا پچھے آتنی یمائی اللہ بھبنگلوں سماہر اچھ گونڈ اللہ ونڈ یلہ پندلیم آر اچھ گونڈ بومیر سادھار جننگل کڑیل ای سموہت تند پڑیم پغیم اچھ گونڈ سموہت تند بھاگم آئی جیوی کان اسلامی کا پربودنم اللہ ونڈ بومیر تابی کوان اسلام موسیقی நமுக்கார்க்கும் பங்க வெச்சு வருத்திரிக்கான் கெளியாத்தா இகலோகமும் பரலோகமும் மேலிக்குன்ன ஆத்மாவின்னையும் சரீரத்தின்னையும் சமன்ய சமாக சம்மேலனம் உல்போதனம் செய்யுந்த இசிலாம் சமக்கரமாக இசிலாம் ஒன்னினும் ஒரு தலத்திலும் விபஜிக்கன் கடியாத்தா அனிஷேத்தியமாக ஏககம் என்ன ரூபத்தில் இசிலாம் இந்த சாகல்யம் ஜனமத்தில் பிரபோதனம் செய்யுவான் ஆகாச லோகம் விட்டு ஆத்தியமாக பரிசரம் விட்டு நிபிசலல்லாகு அலேகி வசல்லம் பூமிலைக்கு ரங்கி விரிகையா இமிராஜில் பல சம்பவங்களு اللہ سبحانہ وتعالی سرگتی لئیم نرگتی لئیم دھرالم کارچگل اور تیرشی لئیل انہ بولے کارچ گوڑتو تان پربودنم چیئن نگی سلام اند ستی سندرم آیا وشم تن لے کند گوند بودی پٹ جننگل لی پربودنم چیئن شکت ما کننا آتنی ما یکندون آ پربادگن کڑکوان اللہ سمبھوی پچھ کاری ما یرن دو میار آج سرگتی لئیم نرگتی لئیم دھرالکل کل درشنگل 
അങ്ങനെ ജബിരിയിലോടൊപ്പം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ആകാശ ലോകത്തിലെ ഓരോ പടവുകൾ കയറുമ്പോഴും ഓരോ ദൃശ്യങ്ങൾ ജബിരിയിൽ അലഹി ഇസ്ലാം കാണിച്ചു കൊടുത്തു അവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴുണ്ട് ഒരു വൃദ്ധയായ സ്ത്രീ മരിക്കുവാൻ കുഴിയിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പടുവൃദ്ധയായ ഒരു സ്ത്രീ ഈ സ്ത്രീ എല്ലാ ആഭരണങ്ങളും അണിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് സർവാഡംബര വിഭൂഷിതയായി സൗന്ദര്യവതിയാകാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ഉടുത്തൊരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഈ സ്ത്രീ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ജിബിരിൽ അലഹി സ്വലാം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ദുനിയാവാകുന്നു ഇത് ദുനിയാവാകുന്നു ഈ കാണുന്ന സ്ത്രീ ഈ സ്ത്രീക്ക് ഈ ഭൂമുഖത്തിന് എത്രമാത്രം ജീവിതമുണ്ടോ അത്രമാത്രമേ ദുനിയാവിൻ ആയുസുള്ളൂ അള്ളാഹുവിന്റെ പക്കൽ എന്നിട്ടും ജീവിക്കാനുള്ള കൊതിയോടെ വെമ്പലോടെ ഈ സ്ത്രീ ചമഞ്ഞു നടക്കാൻ ഏത് രൂപത്തിൽ ബന്ധപ്പെടുന്നുവോ അതേ രൂപത്തിൽ നശ്വരമായ ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ തന്റെ അധ്വാന പരിശ്രമങ്ങൾ പാഴാക്കുകയാണ് അതാണ് ആ സ്ത്രീ രണ്ടാമത് ലോഹനഖങ്ങളാൽ മുഖം മുഴുവൻ മാന്തി പൊളിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെ കാണുമ്പോൾ ജിബിരിൽ അലിഹിസ്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ജനങ്ങളുടെ അഭിമാനം ക്ഷതപ്പെടുത്തുകയും ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അപവാദങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും കള്ളപ്രചാര വേലകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ആട്ടിനെ പട്ടിയാക്കുന്ന സത്യത്തെ അസത്യമാക്കുന്ന ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമാക്കുന്ന സമാധാനവാദികളെ ഭീകരന്മാരാക്കി ചിത്രീകരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ദാസന്മാരെ കൊലപാതകത്തിന് വിധേയമാക്കി രക്തം ചിന്തേണ്ടതാണെന്ന് പത്വ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം മുഖങ്ങൾ ചെമ്പിന്റെ ലോഹത്തിന്റെ നഖങ്ങളാൽ അവർ മാന്തിപ്പൊളിക്കുകയാണ് ആരാണവർ അല്ലദീന ജനങ്ങളുടെ പച്ചയിറച്ചി തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാകുന്നു അവർ വാർത്താമാധ്യമങ്ങളിൽ ചാനലുകളിൽ പത്രങ്ങളിൽ അങ്ങനെ നിറഞ്ഞാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ആളുകൾ ഇസ്ലാമിനെതിരിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ഉപജാപങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്തെ നാളെ പരലോകത്ത് കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷയാകുന്നു അത് മറ്റൊരു വിഭാഗം തീ കൊണ്ടുള്ള കത്രികയാൽ തങ്ങളുടെ ദാവ് ഇങ്ങനെ അറുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആരാണവർ ജബിരിയിലെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ജബിരിൽ അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു നിന്റെ നിന്റെ സമുദായത്തിലെ പ്രസംഗികന്മാരാണ് ഹുത്തബാ ഉൽഫിത്തിന സ്പർദ്ധയും വൈരാഗ്യവും പള്ളി വിരോധവും പന്തി വിരോധവും പുലത്തൊഴിലാക്കിയ മതത്തിന്റെ പേരിൽ ജനങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ അട്ടിമറി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹുത്തബ ഉൽ ഫിത്തിന ഫിത്തിന പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാകുന്നു അഗ്നിയുടെ കത്രികയാൽ നാവുകൾ മുറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുറച്ചകലെ കാണുന്നു ഷജറത്തു സക്കോം നരകത്തിലെ കാഴ്ചയാണ് സക്കോം വൃക്ഷം ിൽ ശപിക്കപ്പെട്ട വൃക്ഷം എന്നല്ലാഹു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിവരിച്ചിട്ടുള്ള ആ വൃക്ഷം ഇന്ന ശരത്ത് പാപികളായ ആളുകൾക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുന്ന സക്കുമാകുന്നു അത് ആ സക്കുമിന്റെ ഒരു നീരങ്ങാനും ഈ ഭൂമിയിൽ പതിച്ചാൽ ഭൂമി മുഴുവൻ കൈപ്പുറ്റതായി പോകും എന്ന് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം വിശദീകരിക്കുന്നു ആ സക്കോം വൃക്ഷം നരകത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷമയമായ ലക്കോ വൃക്ഷം അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താര നരകത്തിന്റെ ദൃശ്യം എന്ന രൂപത്തിൽ തിരുമേനിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാകുന്നു ഒരു സുഗന്ധം നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തിരുമേനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ജിബിരിയിലെ ഈ സുഗന്ധവും വഹിച്ചെത്തുന്ന സ്ത്രീ അപ്പോൾ പറയുന്നു ജിബിരിൽ അലഹി സ്ലാം ഫിർഹാവിന്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും പീഡനങ്ങൾ വകവെക്കാതെ കണ്ട് ഏകനായ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ച തൊഴിലിന്റെ പ്രതീകമായ ഫിർഹാവിന്റെ ബാലികയുടെ പരിചാരികയായ മക്കളെ ോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ വൃത്തിയുണ്ടല്ലോ ആ പെൺകുട്ടിയാകുന്നു ആ സ്വർഗത്തിലെ സുഗന്ധത്തിന്റെ വാഹക 
മാഷി തത്തോ ഇബനത്തി ഫിർഹൌനിന്റെ മകൾക്ക് മുടിചികി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സ്ത്രീയാകുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ സ്വർഗത്തിൽ സൗരഭ്യം പരത്തിക്കൊണ്ട് ഉലാത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുറച്ചകലെ കാണുന്നു നല്ല മാംസം അതിനടുത്ത് ചീത്ത മാംസം തനിക്ക് ഹരാലായ ഭാര്യയെ കൈവിട്ട് പരസ്ത്രീ ഗമനത്തിന് പോകുന്ന വ്യഭിചാരികളായ പുരുഷന്മാർ അവരെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തുകൊണ്ടാകുന്നു ഈ ദൃശ്യം അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താലെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് മറ്റൊരു വിഭാഗം പുരപോലെ വീർത്ത വയറുമായിങ്ങനെ ചോരക്കയത്തിൽ നീന്തി തുടിക്കയ അരാണിവർ ഇവരിൽ പറയുന്നു പലിശ തിന്നുന്നവരാകുന്നു അവർ ചോരയുടെ കയങ്ങളിൽ ചോരയുടെ കടലിൽ മുങ്ങിത്തണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുരപോലെ വീർത്ത വയറുമായി പോകുന്ന ആ വിഭാഗം അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല ശപിച്ചിട്ടുള്ള പലിശയുടെ വക്താക്കളാകുന്നു അതിന്റെ പ്രയോക്താക്കളാകുന്നു ഒരു വിഭാഗം വലിയ പാറക്കല്ലുകൾ ചുമന്തുകൊണ്ട് മലയുടെ മുകളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഉള്ള ചുമടുകൾ പോലും താങ്ങാൻ കഴിയാതെ മുഖം കുത്തി വീടുന്ന അവർ വീണ്ടും കുറെ ഭാരങ്ങൾ തലയിൽ ഏറ്റിവെച്ച് മുന്നോട്ട് ഗമിക്കുമ്പോൾ തലകുത്തി വീഴുകയാണ് ആരാണ് ഇവർ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇവരിൽ അലഹിസ്ലാം പറയുന്നു ജനങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ചുമലിലേറ്റി അവയൊന്നും യഥാർഹം നിർവഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെയും അള്ളാഹുവിനെയും വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അമാനത്തിൽ സിദ്ധിക്കയിൽ സത്യസന്ധതയിൽ വിശ്വാസ്യതയിൽ വീഴ്ച വരുത്തുന്ന കപടന്മാരും വഞ്ചകന്മാരുമാകുന്നു അവർ മറ്റൊരു വിഭാഗം തങ്ങളുടെ തല പാറക്കല്ല് കൊണ്ടിങ്ങനെ ഇടിച്ച് ഞെരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും തല സ്പൂർവസ്ഥിതി പ്രാപിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും തങ്ങളുടെ തല പാറക്കല്ല് കൊണ്ട് ഇടിച്ച് തകർക്കയാണ് ആരാണവർ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ജിബിരിൽ അലിഹിസ്സലാം പറയുന്നു അല്ലതിൽ മക്തൂബ നിർബന്ധമായ നമസ്കാരത്തിനുള്ള ആഹ്വാനം മുഴങ്ങുമ്പോൾ ഉറക്കത്തിന്റെയും ആലസ്യത്തിന്റെയും മടിയുടെയും മടിയിൽ തലചായിച്ചുകൊണ്ട് നമസ്കാരത്തിനും അശ്രദ്ധരായി കഴിയുന്ന ആളുകൾ നിർബന്ധമായ നമസ്കാരം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ഉദാസീനത കൈക്കൊള്ളുന്ന ആളുകളാകുന്നു പ്രതീകാത്മകമായ രൂപത്തിൽ ഇവർക്ക് ദുർബോധനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ തല കല്ലുകൊണ്ട് വെട്ടിപ്പൊളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമസ്കാരത്തിന് പോയാൽ കച്ചവടം മുടങ്ങും നമസ്കാരത്തിന് പോയാൽ ഉദ്യോഗം മുടങ്ങും നമസ്കാരത്തിന് പോയാൽ നമ സമയം നഷ്ടപ്പെടും എന്നെല്ലാം ഉപലക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ തലയുണ്ടല്ലോ ആ തലയാണ് ഇത്രയും ക്രൂരമായ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയമാവേണ്ടത് എന്ന് ഇവരിൽ അലിഹി സ്ഥലാം അദ്ദേഹാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തിരുമേനിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ധാരാളക്കണക്കിൽ ദൃശ്യങ്ങൾ മിഹ്റാജിന്റെ യാത്രയിൽ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം കാണുകയാണ് പിറ്റേ ദിവസം മക്കയിൽ വന്ന് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തിരുമേനി ഈ സംഭവങ്ങൾ കുറേശി കൂട്ടങ്ങളോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ കൈകൊട്ടി തിരിച്ച് നബി തിരുമേനിയെ പരിഹസിച്ച് കൂക്കി വിളിച്ച് മക്കയുടെ തെരുവീതിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ പരിഹാസ കഥാപാത്രമായി കൊണ്ടു നടക്കുകയാണ് അബൂബക്കറിനെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് കുറേശികൾ ചോദിക്കുന്നു അബൂബക്കറെ നീ കണ്ടില്ലേ നിന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ഇന്നലെ രാത്രി പോയി മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്നും മസ്ജിദുൽ അക്സയിൽ പോയി നമസ്കരിച്ചു അവൾ നിന്നും ആകാശാരോഹണം നടത്തി അള്ളാഹു സുബാനുഹൂബത്തായി സംവദിച്ചു നമസ്കാരം നിർബന്ധമായ കറവുമായി കൊണ്ടുവന്നു അബൂബക്കറെ നീ ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഭ്രാന്തൻ ജൽപനമല്ലേ അത് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖർ അള്ളി അള്ളാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു ആരാണ് അബൂബക്കർ അബൂബക്കറിനെ സംബന്ധിച്ച് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ വാക്ക് മതി ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഞാൻ ആരെയെല്ലാം ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവരെല്ലാം എന്റെ കൂടെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ മടിച്ചിട്ടേയുള്ളൂ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ അബൂ കുഹാഫിയുടെ മകൻ അബൂബക്കർ ഞാൻ ക്ഷണിച്ചു ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചു ഞാൻ വിളിച്ചു ആ വിളിക്കുത്തരം നൽകി ഇസ്ലാമിലേക്ക് ഞാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തു ആ ആഹ്വാനം ചവിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വന്ന ആ അബൂബക്കറിന് പകരം കൊടുക്കുവാൻ ഈ ദുനിയാവിൽ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല ആ അബൂബക്കറിന് പകരം കൊടുക്കാൻ നാളെ സ്വർഗത്തിൽ 
അള്ളാഹുവിന്റെ സന്നദ്ധിയെ സ്വഹബത്ത് സഖിത്വം അത് മാത്രമേ പകരമാവുകയുള്ളൂ എന്ന് നബിസല് അള്ളാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖിനോട് ജനങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു അബൂബക്കറെ നീ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അബൂബക്കർ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ സാദിഖും അമീനുമായ മുഹമ്മദ് ഇതിനേക്കാൾ വിചിത്രമായ നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ആകാശലോകത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ആ പ്രവാചകൻ പറയുന്ന ഓരോ വാക്കും അക്ഷരം പ്രതി ഞാൻ സത്യപ്പെടുത്തി അംഗീകരിക്കും ആ സന്ദർഭത്തിൽ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തിരുമേനി അബൂബക്കർ ഇബുൽ അബി ഖുഹാഫ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് അബൂബക്കർ ആദരണീയനായ കൂട്ടുകാരൻ എന്ന പദവിയാകുന്നു നൽകുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹൂവത്ത ആര നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഇസ്രായിന്റെയും മ്യാരാജിന്റെയും പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായത്തിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ച് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇടപെടൽ എല്ലാ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിലും സത്യവിശ്വാസികൾക്കുണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി മുന്നോട്ടു പോകുവാൻ ഇസ്രായിന്റെയും മേരാജിന്റെയും സന്ദേശവും പൊരുളും നമുക്ക് സഹായകമാവട്ടെ